సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ను కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి వెయిట్ లాస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కీటో డైట్ చేసినా కూడా వెయిట్ లాస్ వాళ్ళు అనుకున్నంత ఎక్కువగా జరగట్లేదు ఏం చేయాలండి అని అడుగుతున్నారు సో దీని గురించి కొంచెం లోతుగా పరిశీలిద్దాం వెయిట్ లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో జరగకపోవటానికి పది ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు వాటి నివారణ ఉపాయాలు కాజెస్ అండ్ రెమిడీస్ వరుసగా చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ వన్ మెనోపాజల్ విమెన్ నెలవారీ ఆగిపోయే టైం ఎవరికైతే దగ్గరికి వస్తుందో బిట్వీన్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఆ రేంజ్లో ఏజ్ ఉన్న లేడీస్కి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి మెటబాలిజం కొంచెం స్లో అవటం వల్ల వాళ్ళు అనుకున్నంత ఎక్కువగా వెయిట్ లాస్ అవ్వకపోవచ్చు అలాగే హైపో థైరాయిడ్ మీకు తెలుసు హైపర్ థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటే వెయిట్ లాస్ ఎక్కువగా అయిపోయి సన్నబడిపోతారు అదే హైపో థైరాయిడ్ ఉండాల్సిన దానికంటే థైరాయిడ్ తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి లావ్ అయిపోతూ మెటబాలిజం స్లో అవుతుంది అందువల్ల వెయిట్ లాస్ అనుకున్నంత ఎక్కువగా అవ్వకపోవచ్చు అలాగే ఇంతకుముందు కొన్ని డైట్స్ ట్రై చేసి ఉండొచ్చు ఇంతకుముందు అట్కిన్స్ డైట్ అని లేకపోతే ఎగ్ డైట్ అని లేకపోతే కీటో డైట్ అని ట్రై చేసి బాడీ ఆల్రెడీ విసుగు చెంది మళ్ళీ ఇదివరకు ఉన్న వెయిట్ కంటే కూడా ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అలాగే ఫాస్టింగ్ విండోలో వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటారు కొంతమంది ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాము కానీ ఒక ప్రసాదం లాంటిది ఎవరన్నా పెడితేను లేకపోతే ఏదన్నా కూరలో ఉప్పు కారం ఎలా అయింది లేకపోతే ఒక చిన్న స్వీట్ ఏదన్నా ఏముందో ఇది తింటే అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని లేకపోతే నిమ్మకాయ రసం తేనె మజ్జిగ ఇలాంటి ఫాస్టింగ్ విండోలో తినటం తాగటం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ వెయిట్ లాస్ అవ్వరు అలాగే బై బర్త్ కొంతమందికి స్లో మెటబాలిజం ఉంటుంది అసలు వాళ్ళలోనే స్లోగా ఏదైనా తినది కరుగుతూ ఉండటం వల్ల స్లో మెటబాలిజం వల్ల వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ ఎక్కువగా అవుతూ ఉండకపోవచ్చు కొంతమందిలో ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం వల్ల బొత్తిగా అసలు కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలరు ఇంట్లో పనులు చేసుకోరు బయటికి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేయరు దానివల్ల కూడా వెయిట్ లాస్ ఎక్కువగా అవ్వదు ఆ తర్వాత డయాబెటిక్స్ కొంతమంది ఇన్సులిన్ మీద డయాబెటీస్ తగ్గటానికి ఓరల్ డ్రగ్స్ మీద ఉంటారు ఆ ఇన్సులిన్ను బయట నుంచి ఇచ్చిన ఇన్సులిన్ లాంది ఎక్కువ సెక్రీట్ అయినా సరే మనకి వెయిట్ లాస్ అవ్వదు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వెయిట్ లాస్ అవ్వదు డయాబెటిక్స్లో సో డయాబెటిక్స్ కన్సల్టేషన్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్లో మాత్రమే ఇలాంటి డైట్స్ చేయాలి డోస్ కూడా తగ్గించుకుంటే కానీ వెయిట్ లాస్ అవ్వదు ఇన్సులిన్ డోసు షుగర్ ట్యాబ్లెట్ డోట్స్ తగ్గించుకుంటే వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ అవుతుంది డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే మీకు తెలుసు నేను చెప్తున్నాను మొదటి నుంచి పది వారాల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినాక పది వారాల్లో పది నుంచి పన్నెండు కేజీలు వెయిట్ సుమారుగా తగ్గ తగ్గగలిగాను నేను అలాగే హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ రెండు కూడా తగ్గినాయి ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గా వచ్చేసి ఫాస్టింగ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ పోస్ట్ బ్రాండ్ లెస్ దాన్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీకి వెళ్ళిపోవడం వచ్చేసింది తర్వాత ఈ ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో అస్సలు బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆటోఫేజీ అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ వల్ల ఆటోఫేజీ అనే ప్రక్రియ వల్ల మనకి వెయిట్ లాస్ జరుగుతుంది షుగర్ లాంటివి బీపీ లాంటివి తగ్గుతాయి ప్లస్ లాంజివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది ఆటోఫేజీ అంటే ఇది వరకు మనం చెప్పుకున్నాము మన సెల్స్ లోపలున్న మన సెల్స్ చుట్టూ ఉన్న 
ఒక వ్యర్థ పదార్థాలని ఆ సెల్సే తినేస్తూ మనకి ఎనర్జీ బయట నుంచి అవసరం లేకుండా లోన్ ఎనర్జీనే సరిపోయేట్టు చూసుకుంటుంది ఈ ఆటోఫేజీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యి మనకి వెయిట్ లాస్ బాగా జరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే దీన్ని మనం టైం రెస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ అని కూడా అనవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ని లేకపోతే థెరప్యూటిక్ ఫాస్టింగ్ వెయిట్ లాస్ అవసరం లేకపోయినా మనం ఇదివరకు తెలుసు మనకి ఏ జబ్బు వచ్చినా సరే ఫాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు ఈ రకంగా ఫాస్టింగ్ చేయటం వల్ల చాలా జబ్బులు ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ లాంటివి మన దగ్గరికి కూడా రావు సో ఈ దీస్ ఆర్ ది టెన్ కాజెస్ మెయిన్ కాజెస్ ఆఫ్ వై ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ వెయిట్ లాస్ అనేది ఎక్కువ కనపడటం లేదు దాన్నే మనం ప్లే టు ఎఫెక్ట్ ప్లే టు ఒక లెవెల్కి వచ్చి ఇక వెయిట్ తగ్గట్లేదు అలా తగ్గిన వాళ్ళకి రెమెడీస్ ఏంటి యాక్షన్ ప్లాను మనం ఏం తీసుకోవాలని వరుసగా మనం దీనికి స్టార్ట్ డైలీ ఎక్సర్సైజ్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ డే ఎక్సర్సైజ్ చేయబోతే మనకి వెయిట్ లాస్ అనేది జరగదు అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ ఏ వీక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఎలా చేయాలి టైమింగ్స్ మార్చుకొని ఒక నెల రోజులు ఉదయం పోటు చేసామనుకోండి ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ టేకింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక నెల రోజులు సాయంకాలం పూట ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి లేదా ఒక వారం రోజులు ఉదయం పూట ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ఒక వారం రోజు సాయంకాలం చేయచ్చు అలాగే ఎక్సర్సైజ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఒక వారం రోజులు సైకిల్ దొక్కితే ఒక వారం రోజు స్విమ్మింగ్ చేస్తే ఒక వారం రోజులు ఇంకోటి ఇంకోటి వాకింగ్ చేస్తే ఎక్సర్సైజ్లు కూడా మార్చుకోవచ్చు చెక్ థైరాయిడ్ లైపిడ్ ప్రొఫైల్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ సరిగా ఉన్నాయో లేదో మనం చెక్ చేసుకోవాలి కంబైన్ హెల్దీ కీటో విత్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఒక్క ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లోనే ఒక్క కీటోలోనే మనకు వెయిట్ తగ్గట్లేదంటే దీన్ని కీటో డైట్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ని కూడా కంబైన్ చేయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ దాన్ని ఏ డైట్తో అయినా మనం కంబైన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే స్ట్రిక్ట్ ఫాస్టింగ్ విండో ఫాస్టింగ్లో మనం ఏమీ తినకూడదు ఏమీ తాగకూడదు ఒక మంచినీళ్ళు బ్లాక్ కాఫీ ఆర్ గ్రీన్ టీ గ్రీన్ టీలో చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి మనకి బాడీకి కావాలి హెల్దీగా ఉంచే పదార్థాలు ఉన్నాయి అలాగే ప్రెగ్నెన్సీలో సర్జరీలో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు లేదా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అవి ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇన్సులిన్ లేదా తగ్గని గాయాలు మానని గాయాలు అయినా ఉంటే వాళ్ళు ఇన్సులిన్ కంపల్సరీ తీసుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్ట్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటే మంచిది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్లో కనుక ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసే టైమింగ్స్ కూడా వాళ్ళు మార్చుకోవాలి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫాస్టింగ్లో ఉన్నారండి సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ట్వంటీ బై ఫోర్ ట్వంటీ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ ఫోర్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో పెట్టుకోవాలి ఆర్ దే కెన్ గో ఫర్ ఓ మ్యాడ్ డైట్ వన్ మీల్ ఎ డే డైట్ ఆల్సో దే కెన్ గో ఓన్లీ వన్ మీల్ పర్ డే అలాగా స్లోగా ఫాస్టింగ్ టైం పెంచుకొని ఈటింగ్ విండో తగ్గించుకుంటే వాళ్ళకి ఈ వెయిట్ లాస్ తొందరగా అవుతుంది దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రెమెడీస్ ఎక్సర్సైజ్ టైమింగ్స్ మార్చుకోండి పొద్దున పూట వాళ్ళు సాయంకాలం సాయంకాలం పొద్దున అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం తర్వాత మనం టూ వీక్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఓ వన్ వన్ మీల్ ఎయిట్ డే చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక టూ వీక్స్ ట్వెల్వ్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టూ వీక్స్ అది టూ వీక్స్ ఇది మార్చి మార్చి చేస్తుంటే బాడీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి వెయిట్ని అలా అటుపెట్టుకోకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వను మెటబాలిజం ఫాస్ట్ అయ్యే కొద్ది వెయిట్ లాస్ ఎక్కువ సో ఆ మెటబాలిజంని మార్చి మార్చి ఎక్సర్సైజ్ మార్చడం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఆన్లో ఉండటం ఆఫ్లో ఉండటం మామూలుగా ట్వంటీ ఈస్ట్ ఫోర్ చేసేవాళ్ళు కొన్ని రోజులు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక వారం అది ఒక వారం ఇది చేస్తుంటే వాళ్ళకి తొందరగా వెయిట్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ టైమింగ్స్ కూడా మార్చుకోమని చెప్పాం తర్వాత ప్లే టు ఎఫెక్ట్ అని ఇందాక చెప్పాం కదా అందులో ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇన్సులిన్ సెక్రీషన్ పెరుగుతుంది బ్లడ్లో ఇన్సులిన్ ఉండటం వల్ల మనకి వెయిట్ లాస్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ తొందరగా తగ్గదు అది తగ్గటం కోసం 
ఇన్సులిన్ డోస్ తగ్గించుకోవాలి మనం తీసుకునే ఇన్సులిన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎవరైతే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో డాక్టర్ సలహాతోటి అది గనక తగ్గించుకుంటే తొందరగా వెయిట్ లాస్ అవుతారు దీనికి మనం టోటల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ ఎవరైతే తొందరగా అవట్లేదో వాళ్ళు ఇన్సులిన్ లెవెల్ తగ్గాలంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకోగానే ఇన్సులిన్ లెవెల్ తగ్గు ఇన్ బిట్వీన్ ఫాస్టింగ్ మనం ఏమి తినకుండా ఉంటే తిన్నప్పుడల్లా షుగర్ ఏదైనా తిన్నా కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నా ఏ తిన్నా సరే ఇన్సులిన్ వచ్చేసి మనకి వెయిట్ లాస్ అవనేదు అలాగే మనం ఈ ఫోకస్ ఆన్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ నాట్ ఆన్ ది వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించబోకండి అమ్మో మా పక్క ఇంటి వాళ్ళు మా తోటి వాళ్ళు మా రిలేటివ్స్ ఎక్కువ వెయిట్ లాస్ అయ్యారు నేను అవ్వలేకపోతున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోబా యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ లాస్ట్ మంత్లో నేను ఎంత వెయిట్ ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎంత తగ్గాను ఒక రెండు మూడు కేజీలు తగ్గినా సరే మీకు వెయిట్ లాస్ అయినాయి కొంతమంది తొందరగా తగ్గుతారు కొంతమంది స్లోగా తగ్గుతారు అందుకని డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ so these are the 10 remedies for uh, for those people who are not losing much weight these are the 10 causes thank you very much